要难过了。小宁，我已经没有家了。谁说你没家了？我和妈妈的家就是你的家啊。姐，你不要想太多。你现在啊，只要好好学习，努力的考上一个大学，只要熬过这段日子啊，你就胜利了。可你看我现在这个样子，我还怎么上大学啊？我要是考不上的话，白阿姨她肯定是不会让我复读的。那我将来怎么办呢？我会不会像千千万万个打工妹一样啊？小明，你说，如果我没考上大学，宋阳却考上了，他还会爱我吗？姐，你别担心，他一定会的。我相信啊，不管你变成什么样子，他都会喜欢你的。我都可以想象得到，等宋阳，他上了大学，天天面对着那么多优秀的女大学生，他肯定很快会把我忘了的。那如果我没有他的话，我将来怎么办呀？我我我我我还怎么活呀？我，姐，你不要胡思乱想了，你要对自己也有信心，你一定会考上大学的。小林。姐，我知道你最近因为很多原因，心思根本都没在学习上。可是以我的水平啊，考一个重点大学是肯定没问题的。让我把这个成绩给你，我大不了啊，就再复读一年，明年再重考。小宁，你乱说什么呀？这事是能替的吗？你别担心，我会有办法的。姐姐，为了你，我做什么都愿意。原谅我，我做这一切都是为了你的将来。一样了，看你的名字，安静，滨江大学，姐，恭喜你啊！那你呢？我没有，宋阳也没有，他也没考上。这这不可能，咱们再仔细看一遍。姐，不用再看了，我都已经看了三遍了，真的没有。对不起你，我以为宋阳他一定能考上的，这样我就可以离开白家和他远走高飞了。可没想到，他竟然落榜了。姐，你不要这么说了，事情都已经这样了。虽然宋阳没考上，但是你考上了呀，这样至少你可以马上离开白家了。我是真心替你开心的，可这并不是让我上大学这么简单的事情，这关系到我们下半辈子的命运啊。虽然以前我替你在白家生活了整整十年，可从今以后，我却欠你一辈子啊！姐，没那么严重。那
望过我，小鱼。你怎么不说话啊？哎，静儿，你也知道，爸爸下岗好多年了，连买瓶酒的钱都得找你妈去要。乐乐失踪了，到现在也没有回来，你妈都快急得板缝了。你上大学的钱，你妈都未必肯出，别说供小宁上民办大学了。那那小宁怎么办呀、啊？爸，要不然我不上大学了，把这笔钱给小宁上民办大学。那怎么行呢？你这可是硬考上去的。要不这么着吧，一会儿啊，等你妈回来，我先谈她的口饭。丽丽，妈，丽丽，丽丽，看谁来了？小静来了。妈，你来干什么？你来干什么？滚出去！你滚出去！哎哎哎，丽丽，小静来是向你报喜的，她她考上大学了，还是重点一本。就你这样的，还考上？在哪受苦呢？妈，我和小宁一直都在找乐乐，我们会继续找的，直到找到他为止。可是小宁，他的分数只够上民办大学，您能不能，能不能借点钱，给他上民办大学呢？我求求你借给我们点钱吧！我求求你帮帮我妹妹啊！乐乐也是一样，我怎么没看你这么心疼她呢？妈，我我求求你了，你要我做什么我都答应你。你你你打我，你你打我，你打我多狠都可以，我求求你了，妈！你不打，我打。快进来！干什么你？我躲开你！打，别停，给我打！赏人苦肉计是吧？啊，要挟我呀？哼！哎呀，打啊！别停！今天我看个高兴。担心学费啊，没事儿，就算爸妈拿不起，还有我这个妹妹啊，我打工供你上大学啊。他不是为自己，他为你
，为你建的，为你上民办大学。哎呀，真是姐妹情深呐！可你们怎么就能对同父异母的妹妹那么狠心呢？姐，你干嘛要这样啊？大不了我再复读一年呗。我见过很多复读的人，越读越考不上。我是害怕你，我害怕你为了我耽误了一辈子。不会的，你放心啊，我一定能考上。哼，初一吧，你今年考上了，啊？行了行了，别在我这演戏了啊，戏我看够了，钱啊，一分没有。走，滚出我家，滚滚滚滚滚出去！您这个家啊，让我们待还不待呢，表面上体体面面，实际上全是窟窿。你站住，把话说清楚。我什么意思？难道您不清楚吗，白阿姨？你不要觉得自己很厉害，可以把所有人都踩到脚底下。我们虽然过得穷，但是我们心里都是爱，比你富有多了。你，你个死丫头你！上大学的钱我包了，我还要出大价钱供小宁上民办大学。你哪来那么多钱啊？爸，你就甭管了。我听小静说，自从乐乐失踪以后，白丽丽连你都恨上了，早就不给你钱了。该不会这些年你存私房钱了？白丽丽，那么精明的人。我哪能存得下私房钱？乐乐出走了，白丽丽都半分了。她早就把我和小静当成仇人了，这日子没法过下去了。我想好了，离婚。离婚？那乐乐找回来怎么办呀？你已经让小季、小宁骨肉分离了，难不成还让乐乐再来抛回硬币，选择跟爸爸还是跟妈妈呀？乐乐是再也不会回来了，对这件事情我已经绝望了。现在，我就剩下小静和小宁这两个女儿了。这辈子我欠他们俩的太多了。他们现在上大学急需用钱，可我找不着任何筹钱的办法。只有跟白丽丽离婚，才能从她手上分到一点。你要离婚，那是你的权利，我无权过问。不过安耀之，这做人要有良心。白丽丽虽然跋扈了一些，可是她不欠你的。你要这样做，那就太不厚道了。我会告诉小静。不管你和白丽丽离不离婚，不管将来乐乐能不能找回来，他都必须认白丽丽这个后妈，都得为这个后妈养老送终。做人要有良心。白丽丽虽然跋扈了一些，可是她不欠你的。你要这样做，那就太不厚道了。丽丽，丽丽。
。什么？白丽丽跑了？哎呀，马上就要新生注册了，这可、个、怎么办呢？妈，你别愁了，我想好了，我不去上什么民办大学了，我出去打工，跟你一起供姐姐上大学。你瞎说什么呀？妈，凭你一个人卖蛋烘糕，供姐姐一个人上学都不够。再说了。一个花钱买来的民办大学的文凭也没什么含金量，不划算，还不如我先出去打工，先把姐姐的学业保住了再说。哎呀，是啊，要是能保住你姐姐的学业当然好，那那样的话就苦了你了。哎，那有什么的？我姐已经替我在白家吃了十年的苦了，我总不能所有的苦都让我姐一个人吃吧？哎，不行不行，这样太委屈你了，姐姐太对不起你了。姐，你别担心。现在这个社会啊，已经不是只看文凭了，好多单位都已经取消铁饭碗了呢。条条大路通罗马，咱干嘛偏挤那个独木桥呀、啊？你放心，等我挣点钱啊，我就去读夜大。只要有一技之长，不愁找不到好工作。那要不咱们俩换一下，你去上大学，我出去打工。胡说，这学业能换呀？哎，就什么姐，胡说什么呢？学业怎么可以换啊？到时候搞不好连你都上不了大学了。就这么定了啊！我去打工，供你上学。那要不这样，咱们俩都不上大学了，一起出去打工赚钱。姐，你怎么能这么说呢？我已经上不了大学了。你这个大学啊，不仅是为你一个人读的，也是为我读的嘛。哎，好了，你们都别愁眉苦脸的了，天又没塌下来，就这么定了啊。阿静，你就安心的上大学吧，啊！你放心，你要记住了，你不仅只有安宁，还有我呢。我努力的打工挣钱，到时候跟安宁一块儿供你上大学。爷爷奶奶身体不好，你还是先顾着他们吧。行了，你就先别为我瞎操心了。我肯定呢会照顾好我爷爷奶奶的，但我更要照顾好你，你知道吗？我是男人嘛，撑起这个家是男人的责任，你就放心吧。哎，对了，这个是我平时攒下一些钱，算是我一点心意吧。哎，这拿着我我不等着。哎呀，就拿着吧，跟我客气什么？算你有良心。<笑>那当然了。姐，咱们到了。走。你就是我的梦想，加油，小妮妮，对不起，这个大学本来是应该属于你的。姐，别这么说，你的我的还不都一样啊？你快点进去报道吧。那你呢？我得抓紧啊，在学校附近租个房子，明天开始找工作。那你找到了工作，一定要尽快告诉我。放心吧，向阳，照顾好我姐。好，你注点意啊，小心点儿。阿静，走吧，咱们去报道吧。两位同学，那以后就麻烦你们了，呃，照顾一下我朋友。没问题，放心吧。谢谢啊。不客气。你想要最便宜的，只能是这样了。来，进来看一下。我倒觉得这个地方还挺不错的嘛。你这姑娘真是豁达。以前呢，我也介绍过几个人过来，他们不是嫌脏，就是嫌乱。因为这儿上厕所不是太方便，最近的公共厕所也就三百米呢。啊，三百米啊！哇塞，这不是锻炼我的肾功能吗？啊，算了，买个痰盂啊，晚上就凑合了。<笑>你这男孩性格真是招人喜欢。行了，我们签合同去吧。今天的中介费，给你省二十，谢谢。安妮，加油加油加油！哎呀
上大学的感觉可真好啊，阿静。今后你我就是各自不同的人生了。说心里话，祝贺你。这有什么好祝贺的呢？我这大学是怎么上的，你又不是不知道。哎，阿静，你可打住啊！这件事我可警告你，以后你上大学的事儿，你烂在你肚子里，跟谁都不能说，知道吗？而且我跟安宁呢，会为你保守这个秘密，我们一辈子都不说。嗯。行了，你赶紧回宿舍吧，好好收拾收拾。我先走了。好。哎，阿静，可以抱抱吗？哦，这个不太好吧。嗨，我跟你开玩笑呢。你看，你是刚上大学，还自带这么帅的一个男朋友，我还怕别人嫉妒你。行，那我先走了。宋阳，你换了个新地方，自己多注意啊符合咱们公司的这个要求，您还是另谋高就吧。哎，我是发现了，上年头啊，没有文凭找工作，比登天还难，是不是人就得拿白眼来看我？漂亮，啊，要不你先帮我拿着，我先把这馒头吃完。阿静，你这怎么晚上又干吃馒头又不吃菜啊？这样可对胃不好。小宁找工作不顺利，我妈给的钱啊用的差不多了，我这不得省着点吗？你这可太辛苦了，我这心里有点不是滋味。这跟小宁比起来算什么呀？要不是他的话，现在就是我像个无头苍蝇一样四处在外面找工作，还到处受人的白眼。你就放心吧，你签安宁的就是我签安宁的，我好好努力，将来呢，等我有了出息，好好的报答安宁。阿静，明天我们老板给我放一天假，你看要不要我们出去上哪玩玩？不行，这个周末我得去找一份家教工作，我得挣点饭钱。可是我每半个月就有这么一天假，你也想想小宁啊，我现在哪有心思出去玩啊？安静安静，送给你。嗯，你是？我叫张明阳，是中文系二班的。今天我们系里面正好有一个舞会，我特别想请你一块儿过去参加，可以赏光吗？行吧
。啊，谢谢。不过，对不起，我现在没空。啊，没关系。呃，以后还有的是机会嘛。不过我送的这个花儿，你一定得收下，拿着。这个就不用了，拿着，真的不用了。哎，你就拿着吧。拿回去吧。这位同学，我说你这眼睛是不是瞎呀、啊？我这么大一活人在旁边站着，你愣是看不见啊！不好意思啊，你要是不说话，我还真是没注意到你。哼，我看你啊，不光是视力有问题，你这智力也有问题。我是她男朋友，你看不出来吗？我叫宋阳。安静，从今天开始，只要你一句话，我这人跟我这车随时都听你使唤。今天看你这儿还有点事儿，那我就先走了。我说你这人怎么回事啊？一万辆破车有什么了不起的呀、啊？我告诉你啊，武力可不是流氓的专利。你少在这臭嘚瑟，你赶紧走人。哥们儿，我认识你，你挺有名的，一个在餐馆端盘子的服务员，能追上我们校花，你本事啊。不过我告诉你，这是大学，说话别那么不干净。不过也是啊，你说我用这么高的标准去要求一个端盘子的。我有点过分了，你他妈还说宋阳啊？宋阳，宋阳，你冷静点，你你冷静点。对不起了，哥们儿，我先走了。太狂了，这小子！我宋阳，安静，只要你一句话，我这人这车随时都听你的。再见，你还挑衅？宋阳，哎，叫你挑衅，你快滚！你这是干嘛呀？你冷静点。刚才你开一句口就那么难吗？啊？你说呢？他刚才句句带刺儿，他挤得我你听不见啊！你就告诉他，你有男朋友了，你滚远点儿，就这么简单，有那么复杂吗？宋阳，宋阳，宋阳，你别生气啊，宋阳，宋阳。宋阳，你别生气了。你看我这一路追过来，气还没喘匀呢。这野花真好看，哪摘的？哼，没有人家的玫瑰好。可我还不是扔掉了他的玫瑰花，捡起来的是你的野花啊。阿静，你知道吗？这花是我骑着自行车，我骑了几十公里的路。我一朵一朵采的，但是心里，我这心里也清楚，这肯定没有人家那玫瑰花值钱。你，你这么说，我就生气了。哎呀，咱们别吵架了好吗？我们最近啊，总是在吵架。阿静。你真不嫌弃我吗？我当然不嫌弃你了。我是什么人，你还能不知道吗？阿静，再给我一点时间。你相信我，我不会永远是这个状态的。我发誓，我一定要让你过上好日子。而且我也对我自己说，我以后永远不会给今天开跑车那个小子这样的机会，让他再瞪我。是你呀、啊，跟人家瞪眼睛吧？谁让他刺激我呢？我相信你，不过你也要相信我，我是绝对不会对你变心的。哎，宋阳，你你是干什么呀？宋阳，你别这样。阿静，我爱你，真的。太爱你了！我我知道，可是我们还都只是学生，不能这样啊！阿静，你听我说，你就给洛洛，好吗？我会一辈子对你好的，不然的话，你就是在撒谎。你是不是给自己留后路了？你还是想着今天开跑车那小子是不是？不不，我没有我。如果不是的话，你就给我吧。啊，阿静。哎，不，宋阳，宋。
，这刚开学还没多久，我不能挺着肚子去上课吧？哎，姐，你先别急，哎，要不然这样，我去药房打听打听，看看有没有什么别的办法。如果药物就能解决的话，那我剩这一百块钱也应该够了吧？好啊，行，那我去了啊。嗯药啊，吃两粒就行啊。嗯、小宁，我有点害怕。姐别怕，药房的人说了，吃药要比做手术要方便，就像来一次例假一样，很安全的，放心吧。小宁啊，这里又暗又冷的，真不知道你这些日子是怎么过的。其实，住在这儿的人应该是我。姐，你又来了，以后不准你这么说了啊！你知不知道有多少成功的企业家以前都住过地下室啊？地下室啊，就是成功人士的起点，因为够低才能飞得更高嘛。小宁，你总是哄我，可是你越这么说，我心里就越难过。哎呀，好了，姐，你这个小林黛玉的性子什么时候能改改？我答应你，等我找到好一点的工作，我就搬出去，找一个像样点的房子，好不好？那你一定要好好的，活出自己的精彩来，否则我真的是要内疚一辈子的。放心吧，姐，你要好好的，我也要好好的，咱们两个都好好的啊。对了，你抓紧时间休息一会儿吧。药房的人说啊，吃完药二十四小时之后就会有动静了，有事给我打电话啊。你放心吧，虽然说了他下班就会来看我的，我自己可以照顾好自己。行，那我走了，啊，姐。路上小心啊。嗯。喂，你好，我是安宁。小宁，救我！姐，你你怎么了？怎么没人啊？这么大一人在这儿，还说没人？我没说你，我说我要找的人。哎呦，果然是你，怪不得声音那么耳熟啊！公交色狼？哎，什么色狼？我还没说你呢，随便踩人的脚，短腿神经病。神经病也比色狼强。嘿，你再说一次，再说我就告你诽谤了。你看你自己是什么材料？谁要色你？做梦吧你！懒得理你。哎哎哎！上次的事儿还没跟我道歉呢，就想走啊？你干嘛？谁要给孙郎道歉？喂，你毁了我声誉还不道歉？你给我放手！干嘛？不放？怎么样？你你再放我喊了！喊呢、啊？你不喊我喊？喂，有短腿神经病啊！这里是医院，就不能小声点？你赶快坐好，准备包扎。你给你男朋友交费去。我我不认识他。不认识，不认识就不能助人为乐了。哎，说的没错啊！现在呢，我给你一个重新做人的机会啊！帮我去交费吧，今天的事情一笔勾销了，去不去？关我什么事？哎，医生，请问急诊室有没有来过一个叫安静的病人？没有，他什么病？他，哦，他肚子疼，打了幺二零，是救护车送过来的。刚才是有个女的让救护车送过来，但是已经上手术室抢救了。不知道是不是你找的那个人？手术室。方式，这个钱我不能要的。好吧，好吧，好吧，那你先去交费，然后我在这等你，行吗？好，谢谢，谢谢你。
问，刚刚接我钱那个姐姐呢？圆圆，早就走了，姑娘，你这次真的碰上好人了。哎，护士，我问一下，那个急诊的外伤处理在哪儿啊？就在这儿最里面。啊，谢谢你啊。啊医生啊，我问一下，刚才有没有一个年轻的小伙子？哎，长得挺帅的，然后那个头头受了点伤，是被酒瓶砸的那个？啊，对对对对对，你方不方便告诉我他的名字和联系方式啊？这不方便，这属于病人的隐私，我不方便透露的。啊，是这样的，刚才吧有两个坏蛋骚扰我，然后他救了我，他是我的恩人，我想要报答他。这年头啊，见义勇为倒是好事儿，我还以为他是找事儿的。哎呀，不是。您方不方便告诉我呀？这个，周医生又来一位新的外伤病人，您赶紧去处理一下吧。哦。哎哎哎哎，医生，如果你从登记本上找到他的名字，就不该我的事儿了。石天明。姐，她怎么样了？她已经脱离了生命危险，不过，她这是宫外孕，左侧输卵管也被切除了，以后怀孕的几率会被降低。不过你们也真是的，这个药能随便吃吗？意外怀孕首先要到医院来做检查，就是药流也要确认胚胎是不是在宫腔内啊。幸亏抢救及时，再晚来几分钟啊，你姐,姐就没命了。姐，姐，对不起，都是我不好，都是我不好把你带累了，姐。喝不下，你先放在那儿吧。嗯、你说的那个恩人姐姐真的没留下名字就走了？没有啊，我在医院找了好多圈了，都不见人影。那咱们以后怎么把钱还给他呀、啊？姐，我有个预感，将来啊还一定会碰到他的，到时候这个钱咱们就连本带利的还给他。如果你的预感真的准的话，那你帮我算算，我以后还有没有机会再生孩子？姐，你放心，我相信你一定会好起来的，而且一定会有自己的孩子的。怎么样啊？你没事吧？宋阳，你还有脸来是不是？我姐有没有事你看不出来吗？全都是被你害成这样的。哎呀，都是我的错，都是我不好，我是畜生，我是混蛋，我是王八蛋，我。阿静，你放心吧，不管你将来怎么样，就是我们将来没有孩子了，我也一辈子陪在你身边，我对你好，我发誓，我。我现在是有点穷，但是你相信我，我一定有上进心的，我会好好的干，我一定要让你过上好日子，你一定要相信我，好吗？谅你也不敢，你要敢对不起我姐啊，我就把你多送了去喂狗。小宁，宋阳，我相信你。小宁，你也别太怪他了，事情弄到今天，也不是谁能预料到的。还好，咱们遇到了好心人，现在事情啊，总算是过去了。姐。就你好说话，小宁，咱们三个人啊，一起来到这个城市打拼。我相信，只要我们努力，我们齐心，今后的日子一定会慢慢好起来的。阿静，我们会好起来的，我们永远在一起。
找我什么事儿？我正忙着呢。阿宁，我我这……哎呀，是不是又跟我姐吵架了？你们怎么老吵架呀？说白了吧，我想跳槽，你姐不同意，就这么简单。换我，我也不同意啊。你说你啊，老是这山望着那山高，跳来跳去的，这能行吗？哎呀，这……得了，得了。你也别跟我就说那几本成功学了，你看你现在，你比我好哪儿去了？我当然比你好了，我再修两门课程啊，就可以拿到自考文凭了。而且我们经理说我做完这个月呢，就可以升做副经理，到时候工资就是三千块。三千块，够干嘛用的？在这个城市，你能买一平米的房子吗？行了，阿宁，我叫你来呢，就是想让你帮我劝劝你姐。别老跟我吵了，我这心里已经够烦的了，你说是不是？哎，看我这身衣服怎么样？我告诉你啊，我升职了。我们队长让我去给我们董事长开车当司机，而且今天就有一个重要任务，董事长请人吃饭宴请啊，让我去等着他，所以我得早点到，给人留个好印象。行，那你快点去吧。记着我跟你说的话啊。知道啦。好好劝你姐，我尽量。走了啊！好，漂亮，来来来，侧一点身子，好，放个姿势，再侧，侧侧，来，好，来往左点，好，往右，往右，哎，好的，哎，漂亮。哎，佳姐，哎，来，佳姐，把手放下去好吗？哎，哎，来，好的，来，来，来，哎，别走，停，小宁，哎，你这是干什么？你怎么来这儿了？我去学校找你，同学说你根本就没去上课，我就找过来了。啊，这几天啊，有些厂商需要很多模特，你知不知道？站一天要一千块呢。那也不能旷课啊。你放心好了，我已经跟同学说好了，老师点名的时候他会帮我，老师不会发现的。姐，你念书是念给老师看的，不行，你老板呢？走，咱不干了。哎，哎，回来，就差半天了。如果我再站半天，我就能拿到三千块。可如果我现在走，就是违约，一分钱都拿不到。姐，你能不能不要这么短视啊？你知不知道，我每天端咖啡、洗杯子的时候，多羡慕你可以在教室里上课啊！你在学校获得的荣誉是这三千块钱就可以换来的吗？小宁，我知道我错了，啊，就这一次，下不为例，行吗？不行，有了这次就会有下次，下下次。你已经大四了，你再这样下去还怎么毕业啊？姐，你现在唯一的任务就是要好好学习，赚钱是我的事儿。你要真缺这三千块钱，我给你，咱们走。小宁，我哎呀，小宁。我就是不想再花你的钱了，我不想看你那么辛苦。你每天为了我在咖啡厅一站十几个小时，就为那点工资，还得从牙缝挤出来供我上大学。我不想再过这样的日子了，所以我才要你好好学习啊！将来你有了文凭，有了知识，就不用像我现在这么辛苦了。那也是你以前说过的呀，条条大路通罗马。现在的人们只会在乎你有没有到达目的地，不会在乎你是怎么到达的。那总得选条正道吧？可什么是正道呢？我自己的路我自己知道，不用你管。安静，你在干嘛呢？你，我花钱雇你不是让你在这聊天的。嗯、啊，老板，这是我妹妹，我就跟她说几句话，我马上过去。你快来。小宁，你还是赶紧走吧，就半天啊，就半天。不行，老板，我们不干了。哎，什么？不干了？安静，我告诉你。如果你们走了，这三天的报酬一分钱不用想要。啊，老板，我我不是这样的，我妹妹她她是开玩笑，我马上过去。快点处理一下。嗯、姐，你到底走不走？我再问你一遍，你到底走不走？小宁啊，我不能旷了课又拿不到钱，你还是先走吧。安静。赶紧回去，快快快回去干活去啊！哎，我的秋亮，你还不知道吗？哎，等
小孙。下一次啊，你可不能少喝了，知道吗？啊，好好，你下次你们都要在啊，我请客。好，来，慢走啊。这是谁啊？张总，这是给您新车配的新司机，叫宋阳。您好。哦哦哦，形象和身材还可以嘛，配得上我这辆车。张总，我送您回家吧。哎呀，不用了。张总，你醉了，我还是送您吧。你叫叫什么来着？哦，宋阳。啊，你送我回去。哎，张总，您醉了，我还是送您吧。哎呀，别啰嗦了。这张总他们家在哪儿啊？在那个城东的。哎呀，行了，你别啰嗦了，我会告诉他的啊。开车，一定要把张总好好送回家。好、哎啊，行，您放心吧啊。还生气呢？我保证，我以后啊绝对不旷课了。请穿上。我来呢，不是听你说这些话的。姐，你知不知道，每天就算我再辛苦再累，但是我一想到这个大学是你在替我念。将来你会有很好的前途，我的心里就很踏实，很欣慰。你相信吗？我当然相信了。所以啊，我一听到你旷课，我一下子就急了。今天算我态度不好，在那没给你留面子，别怪我。傻瓜，我怎么会怪你呢？可是马上就要毕业了，用钱的地方很多，我不能总是问你要钱吧？不过你放心，我不会耽误学业的。只要等到快考试的时候突击一下，混个及格没问题的。姐，你不能再这样下去了，好不好？这个大学来的有多不容易，你知不知道？你必须得好好念，要……总之，我不希望你到最后连一张文凭都没有，那样我们两个人的心血就都白费了。小宁，我知道你没能上成大学，心里很难过。可你知不知道，我心里也很难过啊。这个大学是你替我考的，这几年的学业也是你供我上的。我一直都觉得欠你太多了，我压力很大。为了不辜负你，我保证，我一定会拿到大学文凭的。可我不能保证我一定要按照你的方式生活呀、啊，姐。安静。张总，您没事吧？您是不是哪儿不舒服啊？哎，张总，来，这给您。哎，张总，要不我我我我陪您上医院看看吧？还是，啊？张总，慢点啊！张总，要不您喝点水吧，啊，压一压。哎呀，周末快乐！谢谢，不过我还是不能收。连着三年了，我给你送了三年玫瑰花，你没有一回要过。人有的时候要是过于固执了。他就是对自己的人生不负责任。我知道，我不是跟你说我有多么优秀，但你那男朋友宋阳
，他根本就配不上你。时间不早了，我该走了。三牛，哎，安静，下学期你那实习单位还没落实呢吧？这个事儿我可以帮你。怎么说你也看在我执着了三年的份儿上，给个面子吧。我听我爸说了，今年的就业形势特别的严峻，明年就更严峻了。现在有好多的研究生想进，他们公司都很难，你更别说本科了。不过只要我跟我爸说一声，你想进他们单位，很轻松。真的？我什么时候说过大话？谢谢你。还给你的花，谁要啊？哎，你是小静的妹妹吧？你好，我是张明阳。随便叫什么小静啊？叫我们其实干嘛呀？我告诉你，我姐可是有男朋友的，青梅竹马，你别在那挖墙脚啊！爱美之心，人皆有之。我喜欢你姐姐，大家公平竞争，我有错吗？小宁，张明阳同学不过是想给我介绍实习单位，介绍什么实习单位啊？你看不出来他居心叵测？难怪宋阳会吃醋呢。我告诉你，我姐的事儿不用你管。走，哎，去。哎，安静。安静，我等你电话啊。有什么好看的？走。小宁，你刚才也太没礼貌了。姐，对于这种花花公子讲什么礼貌啊？你以为他只追你一个？啊？我都不止一次看到他车里坐的别的美女了。你要是对这种人动心啊，我跟你急啊！我要是对他有意思的话，也不会等到现在了。姐，你老实告诉我，是不是你这几年见其他男生见多了，对宋阳的感情就动摇了？你别听宋阳乱说，是他这几年工作不顺，所以总是疑神疑鬼的。不是就好，姐，宋阳虽然穷，但是他心眼好，而且他对你是真心的。哎呀，我知道，姐。他每个月赚的几个钱，先是寄给爷爷奶奶，其他的都省给你用了。那么远的路，连公交车都舍不得坐，天天骑自行车上班，你可不能对不起他。哎，你看你说的，我又没说要离开宋阳和张明阳好。而且小宁，你知道吗？张明阳他爸的单位啊特别好，这个机会对于我来说很重要的。你看你刚才那么跟人家说话，让我以后怎么好意思请人家帮忙啊？天下没有免费的午餐，他一准没安好心。就算他对我有好感，那又怎么了？我自己能处理好的。姐，那你也不能玩火啊！他张明阳是绝对不可能让你只吃耳不咬钩的。姐，你可想好了啊？你如果真去他爸爸的单位实习，你跟宋阳这么多年的感情就玩完了。哎呀，哪有你说的那么严重啊？哎，就算我以后可以去他爸的单位实习，那你不告诉宋阳不就行了？这只能包得住火嘛。好了好了。我想想吧，姐张总，您醒了。你叫什什么来着？宋阳。哦，对对对，对。我我怎么到这儿来的？呃，情况是这样的，昨天晚上我不是第一次给您开车吗？然后您喝醉了，我也叫不醒您，所以就不知道您家里住哪儿。呃，本来昨天想给您开个宾馆来着，但是我我这也囊中羞涩。呃，然后想打电话呢，我又没手机。那我这儿有手机呀、啊，就在包里。我哪敢动您的包啊？所以昨天实在没办法了，我就给您带到我这儿来了。我这个地方反正条件有点简陋，您多担待啊。哎呀，昨天晚上真是难为你了。啊
那个，张总，那要不您再歇一会儿？我奶奶刚才给我打了个传呼，我出去公用电话给她回个电话去。哎，你不用啊，我这不是有手机吗？你可以用啊。这不好吧？哎呀，有什么不好的？你出去把我一个人留在这儿，我觉得才不太好呢。给。哦。啊，那谢谢张总。喂，哎，奶奶，是我宋阳。啊，您怎么样了？身体好点了吗？哦，我没事儿，我挺好的。那您跟我爷爷多保重身体，我就不不跟您多说了，因为我现在用的是我们老板的手机给您打的，电话费特贵。回头我给您打长途吧。哎，张总，谢谢您啊，不客气。怎么，家里老人病了，是不是需要用钱？我可以帮你啊。那不用不用，谢谢张总。你跟我不用客气的。啊，您怎么样？好点了吧？一会儿我是送您回家还是回公司啊？你看，昨天晚上我真的是，真的是喝的太多了，我到现在，哎呀，这头还有点晕。我我我能在你这儿再待会儿吗？方便吗？啊，没事儿没事儿，主要是我这条件不太好，您就将就将就吧。没事儿。那要没什么事儿，我就先洗西装了，不然明天上班我就没得穿了。啊啊。你这西装这么洗会走形的？嗨，我这西装啊便宜，本来就没形。你看我昨天喝了那么多，这是不是吐了你一身呢？真不好意思啊。啊，没事儿，我这西装啊才二百多块钱，您那车多贵啊，总比吐车上强。这车再贵，也没有人贵啊。来来来，哎，张总，不怕您笑话，我就这么一套西装。咱们公司不是有规定吗？上班必须穿西装，我明天上班就没得穿了。这规定也是我规定的。小宋，你要记住啊，现在你可是我的专职司机了，以后呢，可能还要帮我去应酬，可能还要去接一些贵宾什么的。你现在代表的可是我们永兴房地产公司的形象啊！你穿这种衣服，不大合适吧？啊，张总，那那等我下个月，下个月我月底拿了工资，我再买套贵的。你那点工资就给你爷爷奶奶买药好了。哎，我现在正好有时间，陪你去商场，我送你一套。是佛靠金装，人靠衣装啊！嗯，穿这身才能代表我们永兴集团的形象嘛。哎，服务员，这身衣服我要了。啊，姐，您真有眼光，这是我们店今天刚到的新款。哎，你好，呃，这衣服多少钱？呃，一万九千八百八。啊，这怎么这么贵啊？这，这，哎呀，张总，我我看我还是不要了吧。让你穿着你就穿着，以后这就是你的工作服。一会儿穿这身衣服送我去上班。服务员，开票吧。好嘞，好，欢迎下次光临。拉链开了，哇！喂，我们倒杯咖啡就好
怎么戴上眼镜了？呃，我平时就是近视啊，你不知道啊？不知道啊，<笑>这个我平时都戴隐形眼镜的，今天刚好掉了。<笑>哎，我这个样子跟平时看上去很不一样吗？很不一样。啊、哦，不一样就对了你也喜欢看军事杂志啊？如果没事吧？没关系，你喜欢就拿去吧。不用了，谢谢。太好了，公交色狼没认出我来。等等，我是不是在哪里见过你啊？怎么可能啊？我刚来这家店才没几天，不可能见过。你不但眼熟，而且声音也很熟，肯定在那见过你。啊，您肯定认错人了。不可能。徐天明，你不是说了你跟朋友去赛车的吗？怎么会在这儿啊？是，本来是，但他们临时有事，所以取消了。你再找个好点的借口骗我呗。哎，等等，你曾经踩过我一脚，是不是？啊谢谢你说什么我听不懂。天明，你还没给我解释，那到底是怎么回事儿啊？那你们慢慢聊，聊得开心。别走，你就是那个在公交车上面踩过一脚的那个女的，就是你。天明，你去搭讪的时候话也太老套了吧？人家服务员都不屑搭理你。这位小姐，不好意思，啊，我跟我男朋友呢，只是开个小玩笑而已。能帮我来一杯咖啡吗？好的，没问题。天明，你跟我解释啊！行了，这么多人呢，你别这样行吗？这个公交色狼，记性也太好了。你找谁呀、啊？嗯嗯，我找宋阳，请问公司分给他的新宿舍是在这儿吗？嗯、阿静，这女人是谁啊？哎哎，小点声。阿静，你怎么来了？不是你让我来的吗？说你分了新宿舍。啊，我那意思是说，你怎么来之前也不打个招呼啊？啊，怎么，我打扰到你了？好吧，那我走了。哎哎哎哎，阿静，这生什么气嘛？咱们有话好好说，走，走，先进屋行不行？啊，哎呀，行了啊。哎、天明，你还没跟我说刚刚那个服务员踩你一脚是怎么回事呢？我怎么知道是怎么回事啊？你不知道是怎么回事，你干嘛问他呀？就是不知道才问的。这都什么乱七八糟的！你能不能好好回答我问题？别看了。我什么时候没有回答你的问题了？天明，你是不是烦我了？又来了。你是不是看上那服务员了？你快说，你是不是不爱我了？你是不是不爱我了？天明，哎呀，你别看了，你要点冰咖啡。哎，不好意思，我什么时候点过冰咖啡呀、啊？我刚刚明明要的就是热咖啡。您您点的是冰咖啡啊？我连我自己点的是冰咖啡还是热咖啡，我都记不清楚了吗？嗯，不好意思，那我帮您换一杯。嗯，你可不可以不要无理取闹？你，就刚才，你看那人，那是我们永新集团的董事长张立元。你们董事长？那
他怎么会在你的宿舍里啊？张总说了，他不是好久没视察员工宿舍了吗？顺便过来看看。这西装新买的吧？啊，挺帅啊！是吗？还行吧，你看。多少钱啊？啊一分钱都没花，工作服。工作服。就这材料，这剪裁肯定不便宜吧？你说老实话吧，这西装到底哪儿来的？我跟你说呀、啊，这个是我们张总送的。你们张总啊，开的不是房地产公司，开的是慈善公司吧？你说你这话里怎么都带刺儿啊？你到底什么意思啊？我跟你说实话吧，刚才在门口啊，我跟你们张总打了个照面，他看我的眼神让我心里很不舒服。怎么不舒服了？我觉得他对我有敌意。哎呀，你就别瞎猜了。我就问你一句，你们张总是不是对你有意思、啊？阿静，我觉得呀，你要想跟我找茬的话，咱们换一个话题，好不好？你说，你说这件事儿。我不是都跟你说了吗？我们张总是一个亿万富婆，你也不动脑子想想，他怎么可能对我一个一穷二白的一个小司机有什么想法呢？是不是？阿静啊，你就放心吧，啊，我不是都承诺过你吗？我的心，这辈子都是你的，别人谁都装不下，你明白吗？您要的热咖啡？喂，我什么时候要的热咖啡啊？我刚才明明点的就是可乐。我说你怎么当的员工啊？客人要求你都不知道。我去把你们经理叫过来。怎么培训的员工上班不戴耳朵，还故意给客人添堵啊？对不起，对不起，那我先去帮您换可乐。不用换，你点的明明就是热咖啡。我说换就换，赶紧去换。我说不用换。我说换就换。不用换。喝过了，不能再换了。哎，你要喝可乐，让他帮你再上一杯吧。哎，记得帮他结账。站住！我就说你们俩有什么问题吧，快说，在一起多久了？杨家，你有病啊！如果你继续这样，我们分手吧。把刚刚说的话再说一遍。你说呀。呃，不好意思，麻烦你拿杯可乐给他。哦，好。小强，小强，你跟我在一起是不是很没有安全感？既然那么辛苦，那你还不如跟我分手算了。你想想，你每天都疑神疑鬼。你可以想出一万个出轨的理由放在我身上，不是？你恨不得在我家里装一个摄像头，每天监视我的一举一动，哪怕我只有一句话说错，你都能解读出一千个理由。就算有一只母苍蝇在我身上停留，你都能编出一个艳情故事来。佳佳，我觉得谈恋爱其实是很开心、很轻松的，而不是现在每天。精神紧绷成这样，我真的觉得我像坐牢一样，每天都要报备、解释、报备，又解释。这是我一个人的责任吗？你从来都没有给过我承诺，你让我怎么有安全感呀？是。
像可能我真的不适合谈恋爱，可能，可能我根本不适合你。你说不适合就不适合。这镯子，这镯子可是孙老板一手间亲手给我戴上的，这可是你们石家留给儿媳妇儿的，不是随便戴在哪个女人手上都可以的。现在他老人家才走了一个月，你能对我说出这样的话？你还有良心吗你？你是不是故意的呀你？不要你管！看到我和我男朋友吵架，你是不是特别心酸的祸呀你？佳佳，你少管闲事，去把你们经理给我叫过来，我投诉你！不是，我真的不是故意的，你千万别投诉我啊！我我在店里工作三年，马上就要升职了。这衣服我来赔，我来赔。你升不升职关我什么事儿啊？把你们经理给我叫过来，这衣服五千多的，你赔得起吗你？行了，佳佳，是你先撞到别人的。小姐，不好意思，她心情不好。这衣服是我买的，就两百块钱，不用你赔了。徐天明，你还说你跟他没有一腿，现在当着我的面就在那怜香惜玉了你。够了，你有完没完？你不嫌丢人，我还嫌丢人呢。小姐，结账。说的，佳佳，我们都冷静一下，好好想想我们的关系吧。啊！你刚才说，说这衣服也是你买的，你有权利决定那条服务员是赔还是不赔，是不是？对。好啊，那咱今天就把其他话都说清楚。行，说清楚就说清楚。清楚，怎么说？你身上穿这件外套是我买的，对不对？对啊，你把它脱下来，拿着。你那个 T 恤是我买的。你不能拆了。娘，别让我脱这个啊，这是我自己买的。找你的钱，谢谢。哎，小姐，我真的觉得你很眼熟，我们一定是在哪里见过。你还真能装呀，有这份演技，你当什么服务员啊？你直接叫奥斯卡拿小金人不得了吗？够了，有完没完的你！我就没完了。你有本事把那条皮带也给脱下来，那也是我给你买的。啊！爹，不用看了，这鞋也是你买的，谢谢你，拿着。石天明，你太过分了！好啊，石天明，算你牛，你有本事，把你身上裤子也给我脱了。算你狠，拖就拖，我一大男人，怕什么走光啊？啊，看着啊。别客气，这个年头不怕没钱，就怕男人没有娱乐精神，是不是啊？爹，我没钱，爹。那。哦，原来
是个吃软饭的，东西都是女人给买的。哎哎哎，别瞎说啊！这身衣服是他非要买，非要逼着我穿的。哎，他身上这套还是我买的呢。你也不看看你买的都是什么山寨牌子的大货？是啊。我石天明就是买不起名牌，怎么了？对不起，委屈你了。爱穿不穿，不穿拉倒。拉倒就拉倒。哎，小姐别冲动、哎，走开。这这个地摊上买的水滴耳环，我我还给你。还有还有这三十块钱的墨镜，我也还给你。还有这衣服，好女不跟男斗啊！哎，你不说你这人怎么回事啊？赌气归赌气，哪能这么欺负女人？是不是男人啊？我跟我男朋友吵架，关你什么事儿啊？你给我闭嘴！哎，我劝你别多管闲事儿，自找麻烦了。还给你。喂，喂，还有呢？哭就哭，谁怕谁呀？哎，你别管我，你以为我跟你一样傻呀？我里头还有一件呢，这件应该不是他买的了吧？还有呢？还有那手镯。虽然不值钱，但它是我的传家宝。来，拿过来。这个手镯可是咱姥姥去世的时候亲手给我戴上的。你要是想要回来呀，就去咱姥姥坟前亲自要。行。这个周末，姥姥坟前见。你记得说话算话。这个周末，不见不散。两千多，我这儿啊有点钱，应该够用了，你先拿去。啊，我想起来了，夫人姐姐，原来是你啊！哎，三年前你是不是在医院里给过一个陌生女孩两千多块钱？不记得了，有这么回事吗？有啊，我说看你怎么这么眼熟呢，我就是那个女孩。哎，你记不记得当时我姐姐急需书写？我身上没钱，是你给了我两千多块钱，救了我姐姐的命。后来我回去找您，您名字都没留下就走了。哎，姐姐，你想起来了吗？太好了，这三年以来我天天盼着遇见你，没想到还真的遇见了。哎，你给我留个电话吧，我回头就把钱还给你。不用了，不用了，还钱就不用了。你只要不动我男朋友，我就谢天谢地了啊！哎呀，恩人姐姐，你误会了，我是真的不认识你男朋友啊。那他刚才说你踩他脚是怎么回事啊？那只是一点小小的误会，真的。我发誓，我是真的不认识你男朋友，而且跟他半点关系都没有。我要是骗恩人姐姐的话，我就天打雷劈，不得好死。谅你也不敢。哎，恩人姐姐，你是在找耳环吧？我帮你找。别一口一个恩人姐姐，恩人姐姐的叫啊，听得我怪别扭。你要真记得我恩啊，你就别挖我墙角，别碰我男朋友东西，不然啊，我让你死得很难看的。哎，您就放一百二十个心吧，绝对不会的。呃，不过钱我还是还给您的，您给我留个电话，我这个月发了工资就马上还给您。只要是你敢不知天高地厚打我男朋友的主意，不光会让你还钱。而且还会让你付出比还钱更惨痛的代价。知道这家咖啡店老板是谁吗？是我妈。哎，恩人姐，哎，恩人姐姐，哎，等等我。哎，哎，恩人姐姐，那那我我帮你捡。
捡回来了。呃，对了，云姐姐，您给我张名片吧。啊，我回头把钱还给你。哎，电话也行啊。公交色狼。这儿的环境吧，啊，挺好的，谢谢张总关心。哟，这看书呢？啊，你看真不错啊，好学呀、啊！哎呀，我们公司就是鼓励年轻人能多学习、多进步，将来公司会有大把的机会提供给你们的。哎呀，那就多谢张总栽培了。哎呀，呃，小宋啊。我这个人平时挺随意的，呃，在没人的时候，你，你不用叫我张总，叫张姐。啊？哎呦，这样不好吧，张总？毕竟我是您的属下，我要有规矩。哎，对了，昨天在你宿舍的时候。我见到那个女孩儿，她是你什么人啊？哦，那是我女朋友，滨江大学中文系的，马上就毕业了。是吗？挺漂亮的，跟你也很般配。啊、哦，谢谢张总夸奖。那，在你心里，你觉得我是什么样的？张总，刚才我不是说了吗？您在我心里是平易近人，而且呢，慈祥善良，就像我妈妈一样。啊，哎呀，你看我，我这个人嘴笨。我的意思是说呀，张总，因为我从小的时候呢，我妈妈去世的早，所以在我的印象里。我妈妈是很年轻美丽的。哎呀，真对不起啊！没关系，张总。那你说，这“美丽”和“年轻”这两个词，是不是对我已经不复存在了呀？不会啊，您现在的年龄啊，我觉得是女人最好的年龄。是吗，张总？我觉得吧，这女人在三十岁以前啊，那都不叫做女人。为什么呢？因为她无论从经历啊，从阅历啊，对吧？那都是单薄的、青涩的。而女人在三十岁到五十岁这个年龄段，那才叫女人，魅力四射呀，就像花开了一样。而且我觉得您现在吧，看上去也就是三十上下，是花开的最旺盛的时候。哎呀，你看以前也有很多男人这样夸过我，可是这话从你嘴里说出来，怎么这么可信呢？哎呀，我啊，不瞒你说。今年已经四十二岁了，我这人呢，早婚早育。十八岁我就有了女儿，二十岁我前夫给我补办了一个婚礼。三十岁我们分居，十年的冷战。不过还好，在前年，我们俩就已经离婚了。我的人生就像一部女人坎坷史。算了，不说这些了，一切都过去了。哦，对了，我给你带了一样东西，你看我差点给忘了，送给你的
。哎呦，张总，这个这个太贵重了，我我我不能接受。哎呀，拿着啊，不用担心啊，这手续费呢，公司给你报销。我就是希望啊，你经常能跟爷爷奶奶通通电话，问候问候他们，不用把这一年的话非要等到过年回去再说，对不对？张总，这毕竟我是无功不受禄嘛，这这还是给您吧。哎呦，让你拿着你就拿着。关键是别的部下不是没有这个吗？所以我想你是一般部下吗？你可是我的专属司机，嗯。行了，我没什么事儿了，那你忙吧。喂，我想了一个晚。我肯定你就是那个踩了我一脚的人，对不对？对，没错，在工程上踩你脚的人是我，在医院不肯帮你忙、不肯倒餐的人也是我，怎么了？你被开除了？不明显吗？我就是担心杨家会找你麻烦，所以特意过来看一眼，没想到还是晚了一步。你少冤我的人姐姐，跟他没关系，是我们经理自己要拍马屁，先把我给辞退了。什么人人姐姐？你火星来的？我怎么一句都没听懂？你听不懂没关系，你只需要记住，你的女朋友是我侯姐的恩人，你不准欺负她。你要是再给我什么花花肠子，小心我差你个三等残废！不管怎么说，你工作丢了都跟我有关系。你踩我一脚的事，我就不计较了啊。有什么需要帮忙的？不需要。要不这样吧，我帮你介绍一份工作，保证不比这里差，怎么样？谁让你介绍工作的？你还真把我当成你的新猎物了？哎，让开！好狗不挡道。我说你这人怎么这样啊？早知道我就不来了，我的时间很宝贵的。谁稀罕你来了？我丢掉工作是我自己倒霉，不需要你的同情。我本来觉得我弄丢你的工作，我有点愧疚，我想帮你。我现在补偿你是你自己不要的，我们各不相欠了。哼，我告诉你，我最讨厌你这种衣冠楚楚、满肚子坏水的男人了。公交色狼先生。请你以后学会尊重女人，尤其是要对你女朋友好一点。他这人虽然脾气不大好，但是心却大大的好。哎，别张嘴闭嘴什么公交色狼，别以为我对你有点小愧疚就可以随便诽谤我。我最讨厌你这种自以为是的人。哼，你少跟我套近乎。虽然我没什么经验，我才不会上你这种色狼的当呢。让开！你还担心色狼？你以为色狼都是盲人啊？如果你是鲜花，牛都不拉屎了。喂，娘家，我跟你说，我们的恩怨我们自己解决。你现在害得人家小姑娘丢了工作，这个责任你必须要负。她丢了工作关你什么事儿啊？说你看着她了，你还不承认是吧？要不然敢做敢当啊！哎，你把我当什么人了你？这世界上丢了工作的女人多的是，你顾得过来吗你？懒得跟你吵了我。你别忘了啊，你还欠我们家祖传的那个银手镯。记得还给我，这个礼拜天上午十点，姥姥坟前见，再见。你，喂，哎呀，你给我看看呀你，啊，不就是一个手机吗？有什么不敢给我看的？你要是不敢，你就是心里有鬼。这有什么好看的？你这不胡闹吗？你给我，你你给我呀，阿静，手机，新款的。张丽媛，一个堂堂集团公司的老总，他凭什么对你一个小司机这么好啊？这里面肯定有鬼。我给老板开专车，老板给我赔工作，手机这怎么了？不是你，行，那你要跟我说这个，我还真跟你理论理论。你那局长公子张明阳呢？他不是每个礼拜都给你送鲜花吗？保持三年了吗？哦，只许州官放火，不许百姓点灯啊！我跟张明阳之间清清白白的，不怕你怀疑。你清清白白，我就不清不楚吗？阿静，你是不是贼喊捉贼啊？我告诉你啊，你这。你要看不惯我，你就直说，你不用天天这么跟我找茬，这别别扭扭的有意思吗？你，宋阳，你太过分了！哎呦，姐，你们俩怎么又吵起来了？小宁，你看，宋阳，你就不能让着我姐一点？我还怎么？你要是这么宝贝这个手机，那拿好了。哎，姐，姐
，无理取闹。起来了呀！就他那个老板，一个单身富婆，送他一个这么好的手机。送个手机怎么了？可你知道那手机多少钱吗？他竟然说那是工作手机，这可是今年的新款。他一个工作手机，他至于这么好吗？小宁，不是我想太多了。你想，如果换作是你的话，你凭良心讲，你会不会怀疑他跟他老板之间的关系啊？姐，你等着，我去问问他啊。孙杨，安宁，你说句公道话，你给评评理。你说你姐这不是捕风捉影、无理取闹吗？我们两个人之间有可能经不起考验的人应该是他吧？那担心被抛弃的人应该是我呀、啊。老实说，我也不相信一个集团老总会对你一个小司机有意思。但是我姐她也不会无缘无故的就对你老板那么有戒心吧？不是，咱们这样好不好？你换位思考一下，你站在我的角度，你觉得我应该怎么办？我觉得，你要不就辞职吧。辞职？对啊，不管怎么说，这件事情对于我姐来说已经造成了不安全感啊，她会伤心啊。那你就应该辞职来证明对她的爱啊。不是安宁啊，你这样公平吗？这不是不讲道理吗？这不是小题大做吗？我好不容易我进了这么好的一个公司，还是个集团公司，就因为你姐在这争风吃醋，我就要辞职啊？什么叫小题大做呀？三年前，要不是你小题大做，胡乱吃人家张明阳的醋，欺负了我姐，害我姐差点没命。她现在能不能没有安全感吗？阿静，这么跟你说吧。这些年我换了多少工作，你是知道的，所以呢，永新地产给我的报酬是最高的，老板对我也挺好。要说心里话，我不太想放弃这个工作，而且更关键的是，我对永新是有归属感的。可你知不知道，你的归属感已经让我失去安全感了？宋阳，你相信我，当我在你宿舍门口看到张丽媛的第一天开始，我就感觉她对我有敌意。敌意。哎呀，阿静，我曾经不跟你解释过吗？人家一个亿万富豪，怎么可能对跟自己女儿年龄差不多的一个陌生女孩有敌意呢？这个我也说不清楚，可你一定要相信我，我的直觉肯定是对的。况且张丽媛她现在是单身，你又长得一表人才，她喜欢你这也是很有可能的事情。而且现在社会上就有很多富婆喜欢像你这样既年轻又朴实的男孩。虽然我还没踏入社会，可是大学不是真空的。像这种事情啊，我也听得多了。你什么意思啊？你你怀疑我呢是吗？你把我想成那样的人了？哎，宋阳，我姐她不是那个意思。可是种种迹象表明，那个张总对你有好感，这个总归没错吧？你要是真在乎我姐啊，你就不要让她再担心，再这么紧张了。宋阳，我对张明阳的死缠烂打。态度可是一向很坚决的。如果你舍不得辞职，你心里就肯定有鬼。谁心里有鬼啊？不是你们俩怎么？你行行行，我跟你们俩我也没法讲理，我说不过你们行了吧？这样吧，这样好不好？我呢，为了证明我的清白，证明我有多么的在乎你，阿静，辞职就辞职，无所谓。真有骨气，不枉我姐等了你三年。<笑>本来想升了职做了副经理，就可以跟这个地下室说再见了，没想到啊，还得跟这个地方相亲相爱一阵子。真没想到，像杨家这样的好女孩会爱上一个小痞子。小宁，你也别着急，这工作什么时候都可以再找新的，可是千万不能让咱们的恩人姐姐误以为咱们是恩将仇报。放心吧，那种小痞子我看都不会看一眼。也就是杨家姐姐那么天真好骗，哎，不过好在我们已经找到她了，接下来呢就是还钱报恩了。嗯，小宁，其实这笔钱是肯定应该由我来出的，可是这次我逼宋阳辞了职，我想他心里一定不痛快，我想给他买部手机让他高兴一下。姐。哪有女孩子主动给男孩买手机的呀？你是不是被张丽媛气傻了，跟她怄气呢？哎，不是的，小宁，宋阳的工作你也是知道的，他真的是很需要一部手机
，他一直都舍不得买。你看，刚好老板给他了一部，可我却逼他辞了职，他心里啊肯定不痛快。如果我能给他买一部，他一定会很开心的。行吧，买就买吧，只要你们两个人好好的，别老吵架就行了。好在呢，我这儿还有几千块钱的积蓄，我先拿出来还杨家。小宁，谢谢你啊，这笔钱算我向你借的，我今后一定会还给你的。啊，还有你供我上大学的钱，我以后啊一定会双倍的还给你。哎呀，姐，你说什么呢？我不是你妹妹吗？你不是我姐吗？什么还不还的？刚我还算那么清楚。你呀、啊，要是真替我着想，就别再旷课去做兼职了。嗯，哎呀，好了好了，我答应你、啊，这还差不多张总，人事部的同志说，我辞职的事儿必须要有您的签字，我才能拿到工作押金。所以，干得好好的，为什么要辞职啊？是对公司不满意啊？你可以提出来啊。哦，不不不，公司挺好的，您对我也挺好的。嗨，这是我自己的问题。我自己有些难言之隐，不太方便说。什么苦衷？是不是找到更好的去处了？啊，没有没有。我一个要学历没学历、要技术没技术的人，除了您这儿，您说还有哪更适合我？那我就奇怪了，既然在我这儿好好的。为什么非要走呢？好了，我也不逼你了，把笔拿过来，我给你签字。哎，张总。嗯、哦，对了，嗯、呃，感谢您这段时间对我的照顾。这是您送给我的手机，我想还是还给您吧。这是我个人送你的私人物品，留着用吧，以后给你爷爷奶奶通话也方便。我女朋友给我买新的手机了，所以我想，这个还应该还给您。看来你女朋友是不愿意我送你手机啊。给我看看你女朋友送给你的新手机。呵，还是一部新款的。看来你女朋友是一个很要强的女孩子，就为了一部手机。你和你女朋友是不是要勒紧裤腰带，过上大半年的时间才能把这个开销补回来啊？何必呢？哎呀，一个在校大学生，要是赚一部手机钱多不容易，要强可不要在这上面啊！好的生活不是从牙缝里挤出来的。一个人过得好不好，不光体现在物质上，还要体现在心态上。恕我直言，我觉得你女朋友的心态不好，她喜欢和自己、和别人较劲。哎呀，好了，你看你都要辞职了，我还跟你说这么多干什么？不过，作为一个姐姐，我还是想再劝你几句。说实话，你个人条件并不是很好，你只有高中学历，又没什么特长。
，以你的能力，要是在外面找一个适合自己发展的平台，真的挺难的。我给你提供这么好的机会，你都不珍惜。不管你有什么苦衷，可千万不能意气用事。男人的眼光要放得长远一点。行了，不多说了，你去办你的手续吧。嗯、苏阳，我的手机号码永远不会变。如果你有什么需要，你就给我打电话。祝你好运啊！说宋阳会不会后悔？以后会不会恨我啊？不会的，姐。对于宋阳来说，你肯定比一份工作重要多了呀。哎，你你哎，怎么开的车呀？恩人姐姐。阿姐，这个就是当时救咱们的恩人姐姐杨家。哦，杨小姐，太谢谢您了。姐姐长得可比妹妹漂亮多了。杨小姐，如果没有您的话，我现在都不知道怎么能活到现在。哎，小宁，哦，对对对对，哦，恩人姐姐，这个是当时您借给我们的钱。我都说了，这钱我不要了，你要我说多少遍？可是这个钱您必须收下呀。听说王经理把你给辞退了。这事跟我半毛钱关系都没有啊！别赖我头上，怎么会呢？这钱就当做是公司给你的补偿金吧，以后别老拿这钱的事儿来磨叽我了。我还有很多事儿呢，先走了。杨小姐，恩人姐姐，恩人姐姐，小宁，这杨小姐怎么一直都对你有戒心啊？有什么办法？还不是因为那个痞子，公交色狼。怎么样，辞职手续办完了？你对我的好，我一辈子都会记得的。佳佳，你可得记住，男人呢，可不能那么管。你管的越紧啊，他溜得越快，就像手里的沙子一样。可是我要是不把他拽紧点儿，他就真跑了。这石天明这么花心，你干嘛还跟他在一起啊？啊，我这张丽媛的女儿，还怕没人追？追我的男人是挺多的，可是他们一个个的，不是巧克力型的，就是奶油型的，软绵绵、黏糊糊的，烦死人了都快。天明跟他们呀可不一样，怎么个不一样啊？我也说不上来，不过我就记得吧，我第一次见天明啊，是在一个酒吧里，他救过我。当时虽然是晚上，但是我感觉我自己看到了太阳。哈，我女儿找了一个像太阳的男朋友啊！哎呦，那你可得小心点儿，可别把自己给烧焦了。烧焦了我也乐意。哎呦呦呦呦呦，来来来来来。快擦擦，来擦擦！干嘛呀，妈？你看你口水都快流出来了。我也不知道这石天明好在哪儿，要钱没钱，要地位没地位，就是一个跨国集团的小白领儿。哎呀，你看上他什么了？妈，天明他也没你说那么差劲。他虽然家庭比不上咱们家，可是从来没有在我面前感觉到自卑过。我就是喜欢这么有骨气的男人，而且呀。我还在他姥姥临终前答应说要照顾他一辈子的，我可不想出尔反尔、啊。哎呦，妈妈送你两个字：反贱。人家姥姥去世都快一个多月了，你还在这假戏真做？我没做戏，妈，我那是真爱天明。行了行了行了
，你愿意怎么着怎么着，你愿意怎么折腾怎么折腾啊？哎，你刚才说那个小打工妹是什么来历啊？还让你很紧张？她叫安宁，是你那个司机女朋友的亲妹妹。说起来也巧了，几年前啊，我还在医院帮过他们俩呢。是吗？嗯。哎。为什么呀？您不是跟我说的吗？说做人要助人为乐，当然给自己积德了。那到底是怎么回事啊？当天吧，安静她宫外孕大出血，急需要输血，但是自己又没带够钱，我就把我手头的钱全都给他们了。证据吗？你站住！我切看你划的包，刀片掉进手里。没关系，没关系，我的眼镜儿。对不起，对不起，啊，眼镜，眼镜，都怪我，都啊，我我我先送你去医院。不用，不用，不用，没关系的。去医院吧，去医院吧，去医院吧，去医院吧，慢点，慢点。伤口这两天呢，尽量不要沾水，以免感染。等过两天结痂了，慢慢就好了。彤彤，好了，这就好了。来、啊，谢谢啊，谢谢，没事。谢谢哎，慢一点，慢一点，你刚受伤了。没事、啊，把你眼镜都给摔坏了，我赶紧赔你一副吧。没关系，我不近视，那眼镜我戴着玩的，我刚买的。今天谢谢你啊，我刚失业也没找到工作，就剩那点生活费了。我得感谢你呢，好，英雄救美不成反被你给救了。你已经很勇敢了，这年头有几个人有胆见义勇为啊？哼，别说了，刚才我挺狼狈的，你这么说的我更不好意思了。<笑>那就大恩不言谢，等我找到新工作请你吃饭啊。<笑>你是哪个系的？呃，我不是这个学校的，我是旁边美院的，读油画专业，大四了。但我有个高中同学在这里读中文系。这么巧，我姐姐也在这读中文系，也是大四呢。你叫什么名字啊？我叫许墨轩，言无许，沉默的墨，气宇轩昂的轩。许墨轩
，这个名字听起来好琼瑶剧啊！许文轩，你能给我一个电话号码吗？可以啊。啊，我打给你。不好意思啊，我就是一个穷打工妹，没有手机。你你给我写下来吧。好。这是我手机，这是我座机。我在美院旁边自己租的房子，有空可以来找我玩。我打给你的时候，你不会以为是骚扰电话吧？欢迎骚扰啊！那我可就真打了。打吧，走。嗯。你说你不近视，为什么要戴眼镜？<笑>装斯文人。<笑>我想耽误你三分钟时间。我没看见，看见了。你什么人啊？想干什么？我是一位求职者，我希望你可以给我三分钟，听听我的陈述，当是给彼此一个机会。这个周末啊，我们盛世集团在人才交流中心有一个招聘会，我认为你应该到那儿去试试，而不是那么莽撞跑到这儿来找我。蒋先生，不好意思，我可能是有点莽撞。是，你是老板，我是求职者，但是我认为，我们应该站在平等的角度上面，好好的对话。年轻人，你用的这一招很有创意啊！哎，可是我告诉你，盛世集团是一个很严谨的公司，一切事物呢，都得照流程来。所以我给你的建议，你还是去招聘会上，由我们公司专门的部门来验证你新锐才华。但我应聘的是人事部总经理。而招聘会专场上负责的那个，就是你们人事部经理。试问他会招一个竞争对手来跟他抢位置吗？人事部经理。